Je m'appelle Annika Radu et je fais de l'alto et du corps au conservatoire de Strasbourg. Je m'appelle Timothée Marcon et je suis bassoniste au conservatoire de Strasbourg. Je m'appelle Maxime, je fais du violoncelle depuis l'âge de 7 ans. J'ai intégré l'orchestre symphonique cette année. Ouais, c'est l'orchestre symphonique du conservatoire, donc, euh, où il y a donc les cordes et, euh, et les vents. On a les violons 1, violon 2, euh, alto, et ici les violoncelles et les contrebasses qui généralement nous doublent. Euh, et après, euh, à l'arrière, on a les, les vents. L'orchestre symphonique est plutôt nouveau parce que pour les vents, on y rentre quand on est quand même un peu plus âgé, donc à partir du COA, donc troisième cycle. Donc comme c'est plus nouveau, c'est quand même plus intéressant et il y a quand même aussi tout cet aspect de travail des cordes qu'on n'a pas à l'harmonique. Ça change, on est, à, on est passé par, par des petits ensembles, des ensembles à cordes uniquement. Donc quand on arrive ici, c'est... Euh... Ben c'est génial. Et on est des dizaines de musiciens ici et on se retrouve euh, le samedi tous ensemble pour, euh, pour jouer ensemble. On retrouve des gens qu'on connaît. Et, euh, un orchestre, c'est un peu presque comme une, une petite société. Et euh, ça permet de créer des liens aussi, euh, parfois sans parler, mais juste en jouant. Même en étant assis ici, il faut que j'écoute par exemple euh, le corps euh, qui est en train de jouer actuellement pendant que je parle. Pour moi, euh, vraiment, l'orchestre, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un musicien mais aussi je pense pour n'importe qui qui aime la musique parce que euh, ben, l'orchestre c'est pas forcément que pour du classique euh, ça peut être pour de la musique de film ça peut être donc je pense que l'orchestre ça peut être utilisé partout donc c'est un passe partout donc euh, je pense c'est important on nous donne les on nous donne les partitions on les, on les, on les travaille à la maison euh, quand on arrive ici le, le rôle de, justement de la répète et du chef d'orchestre quand tout le monde est là c'est de, de voir euh, en fait dans les détails par exemple quel instrument doit être en rapport avec un instrument c'est pas chacun sa partie et, et on s'écoute pas il faut vraiment vraiment tout, tout baser sur les autres et donc la répète d'orchestre en fait généralement euh, parfois c'est pas super amusant parce qu'on s'arrête tout le temps euh, mais c'est aussi super intéressant parce qu'on entend de nouveaux timbres, euh, de nouvelles, ça nous apprend aussi à, à jouer avec les autres et au final on se rend compte que bah, la musique ça ne peut pas juste euh, être de rester dans sa chambre, faire des pièces solo, il faut aussi pouvoir partager euh, les moments et donc euh, justement la répétition d'orchestre est aussi là pour ça. On est en train de travailler du coup la symphonie numéro 4 de Beethoven. Euh, C'est pas la plus connue, mais elle, est quand même, elle reste quand même intéressante. J'étais un peu surprise en l'écoutant la première fois parce que je pensais que ce serait beaucoup plus euh, osé dans le sens où euh, la, la, tout le monde connaît le début de la cinquième. Et euh, bah, en fait, la quatrième, elle, elle est beaucoup plus intime pour Beethoven. C'est intéressant d'aller explorer un petit peu ce côté de Beethoven qu'on connaît moins que la cinquième ou la neuvième. À mon avis, bah, c'est fantastique. Ça sonne, c'est a... puissant. Il y a plein de nuances, ouais. c'est sûr, c'est super. C'est le fait de, de jouer aussi, de, de savourer ce qu'on joue avec les autres qui est, qui est formidable. Même si euh, ce n'est pas euh, aussi bourrin que la cinquième, c'est quand même euh, un moment où il euh, y a des, 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 vraiment des passages de, 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 de joie de jouer ensemble. Et puis, euh, même quand on n'a pas la mélodie ou des passages forts, c'est toujours euh, on apporte sa pierre à l'édifice. Il y a pas mal de solos pour le basson, donc, <rire> donc on apprécie. Je suis super contente d'être ici. Quoi. À bientôt en concert, bien sûr. <rire>